మళ్ళీ లో అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉంది అన్న నెపము చూపి నన్ను అరెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్కు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మేము ఏ బండ్లనైతే కేసీఆర్ గారి గుండాలు ధ్వంసం చేశారో ఆ బండ్లని కేసీఆర్ గారి కూడా తిలకించాలని ఆ బండ్లను కేసీఆర్ గారి ఇంటికి ఎందుకంటే ఫామ్ ఈయన సెక్రటేరియట్కి వచ్చే పరిస్థితి ఎప్పటి నుంచో లేదు ఆనవాయితీ లేదు మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు సెక్రటేరియట్కు రారు కాబట్టి ఈ దొరకు చూపించాలని ఆయన ఇంటి వరకు తీసుకువెళ్లాలని ప్రయత్నంలో మేము రోడ్డు ఎక్కిన వెంటనే అసలు కేసీఆర్ ఇంటి దరిదాపులకు కూడా రాకముందే పోలీసు వాళ్ళు ఓవర్ యాక్షన్తో మమ్మల్ని అడ్డుకోవడం జరిగింది మా బండ్లు ఒక లేన్లో ఉంటే బస్సు ఒక లేన్లో ఉంటే ట్రాఫిక్ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా నా బస్సు నా బండి ఒక్క లేనే వాడుకుంటున్నా నేను డ్రైవ్ చేస్తున్న బండి బస్సు ముందరుంది బస్సు వెనకాలుంది మేము ఒక్క లేన్లోనే ఉన్నా కూడా ట్రాఫిక్ ఏ ఇబ్బంది లేకున్నా కూడా మమ్మల్ని ఆ దరిదాపులు కూడా పోనివ్వకుండా దూరంగానే అసలు మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ చేసేటట్టు అన్ని లేన్లను బ్లాక్ చేస్తూ హారిజాంటల్గా పోలీసులే వచ్చి వాళ్ళ పనులను పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది లో అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని మళ్ళా నెపం మళ్ళా నా మీదనే పెట్టారు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తామంటే నేను ఒప్పుకోలేదని నా బండిని నేను బండిలో ఉండంగానే ఒక మహిళ అన్న ఇంగితం కూడా లేకుండా అలాగే టో చేసుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్ వరకు తీసుకు తీసుకువెళ్లారు బండి డోర్లు బద్దలు కొట్టి బయటికి లాగి నాతో పాటి ఉన్న మనుషులని ఈడ్చుకు వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టారు పోలీసు ఏ కారణం లేకున్నా కూడా కేవలం ట్రాఫిక్ వయలేషన్ అయినా కూడా అది కూడా వాళ్ళు కాస్ట్ చేసిన ప్రాబ్లం ట్రాఫిక్ జామ్ కాస్ట్ చేసింది హారిజాంటల్గా పార్క్ చేసిన పోలీసులు కారణం అయినా కూడా మా వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్లు కొట్టారు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కొట్టారు ఎందుకు అని అడుగుతున్నాం పోలీసులు పోలీస్ బ్రుటాలిటీ మన రాష్ట్రంలో ఎంత భయంకరంగా ఉందో అందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఉంది పోలీసులు కూడా ఈ పద్ధతి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం ఇది ప్రజాస్వామ్యం అని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాం తీరా అంతా అయిపోయినాక ఎనిమిది గంటల పాటు ఏడు గంటలు ఎనిమిది గంటలు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టి ఆఖరికి నన్ను రిమాండ్లో ఉంచుకోవాలి అని కూడా పోలీసులు కేసీఆర్ గారి డైరెక్షన్లో నన్ను అరెస్ట్ చేస్తే తప్ప ఈ పాదయాత్ర ఆగదు అని వాళ్ళకు అర్థమైంది కాబట్టి అంతకుముందే కోర్టు మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది పాదయాత్ర చేసుకోండి అని దాన్ని అడ్డుకోవాలి అంటే ఆ కోర్టు పర్మిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి పాదయాత్ర ఆగదు ఎలాగో అని తెలిసింది కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ రిమాండ్కు ట్రై చేసి నన్ను రిమాండ్ని అడిగారు రిమాండ్ కోసం అడిగారు అసలు రిమాండ్ కోసం ఎవరిని అడుగుతారండి ఒక క్రైమ్ కమిట్ అయితే ఇంటరాగేషన్ పెండింగ్ ఉంటే ఇంకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకు కావాల్సిన అవసరం ఉంటే అప్పుడు కదా ఎవరైనా రిమాండ్కి అడుగుతారు ట్రాఫిక్ వయలేషన్ కేసులో నన్ను రిమాండ్కు నా మనుషులను రిమాండ్కు ఎందుకు అడిగారు అని అడుగుతున్నాం మీకు నిజంగానే పాదయాత్ర ఆపే ఉద్దేశం లేకపోతే నన్ను రిమాండ్కి ఎందుకు అడిగారు అని అడుగుతున్నాం అసలు నన్ను రిమాండ్లో పెట్టుకొని మీరు ఏం చేస్తారు నన్ను ఇంటరాగేట్ ఏం చేస్తారు మీరు ఎన్క్వైరీలు ఏం చేస్తారు నా దగ్గర ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడతారు అసలు నన్ను రిమాండ్కి అడగాల్సిన అవసరం ఏముంది కేసీఆర్ సర్కార్ అని అడుగుతున్నాం తీరా రిమాండ్కి అడిగితే ఇది అన్యాయం అని చెప్పి జడ్జి కూడా మాకు బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది మేము బయటికి రావడం జరిగింది ఈరోజు ఈ విషయాలన్నింటినీ పాదయాత్రను ఆపే ప్రయత్నం సర్కారు చేస్తుంది అన్న విషయాలను గవర్నర్ గారికి వివరించి అసలు ప్రజాస్వామ్యం ఉన్న తీరుగా లేదు మన రాష్ట్రం అని వివరించి కేసీఆర్ గారు ఒక డిక్టేటర్గా ఇక్కడ పాలిస్తున్నాడు ఒక దొరలాగా పాలిస్తున్నాడు వాళ్ళ సొత్త అనుకుంటున్నారు తెలంగాణ ఇవన్నీ వివరించడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు ఒక్క వాగ్దానం కూడా నిలబెట్టుకోలేదు కేసీఆర్ గారు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పారు మహిళలకు సున్నా వడ్డీకే రుణాలిస్తామన్నారు కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అన్నారు ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నారు ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే లేకపోతే నిరుద్యోగ వృత్తి అన్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నాడు అల్లుడు వస్తే ఎడబండాలి అని మంచి మంచి సినిమాలన్నీ చూపించాడు ఆఖరికి చూస్తే ఒక్క హామీ కూడా నిలబెట్టుకుంది లేదు కేసీఆర్ సార్ ఈ విషయాలను మేము ప్రతిరోజు ప్లీజ్ మైండ్ రెస్ట్ ప్రతిరోజు పాదయాత్రలో ప్రతిరోజు కేసీఆర్ గారిని ఎందుకు హామీలు నిలబెట్టుకోలేదు అని మేము నిలదీయడం జరుగుతూనే ఉంది జరిగింది మీ హామీలు ఎందుకు మీరు నిలబెట్టుకోవడం లేదు అని అడిగాము ప్రజలకు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి మీరు ఎందుకు ఆదుకోవడం లేదు అని కేసీఆర్ని అడిగాము కేసీఆర్ అవినీతి గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది 
ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అవినీతిని చూస్తే ఎంత భయంకరంగా ఉంది మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అవినీతితో ప్రతి ఒక్కరము చూస్తున్నాం కేసీఆర్ గారేమో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులు చెప్పి మిగతా ప్రాజెక్టులు చెప్పి కాంట్రాక్ట్ల ద్వారా లక్షల కోట్లు లక్షల కోట్లు మింగేస్తే ఆయన బిడ్డేమో లిక్కర్ స్కామ్ అని ప్యాకెట్ స్కామ్ అని వాలు వేల కోట్లు మింగితే ఇక కేటీఆర్ గారేమో రియల్ ఎస్టేట్ అని ప్రతి ప్రాజెక్టులో వాటాలు తీసుకొని ఎంత ల్యాండ్ బ్యాంకు వాళ్ళకు ఉందో ఈ కుటుంబానికి ఉన్న ల్యాండ్ బ్యాంకు ఈ కుటుంబానికి ఉన్న ఆస్తులు అసలు బినామీల పేరు మీద అయితేనేమి అసలు లక్షల కోట్లు సంపాదించారు ఈరోజు కేసీఆర్ గారి కుటుంబం మొత్తం మొత్తం రిచెస్ట్ ఫ్యామిలీ రిచెస్ట్ పాలిటీషియన్ ఇన్ ద కంట్రీ బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ మన కంట్రీలో జరిగింది వీళ్ళు రిచెస్ట్ పీపుల్గా తయారయ్యారు అసలు మిగులు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో పెడితే బంగారు తునక రాష్ట్రం అన్న కేసీఆర్ గారి మాటల్లోనే చెప్పిన రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో పెడితే ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ఏమో నాలుగు లక్షల అప్పులకు కుప్పగా చేశారు ఆ కుటుంబం మాత్రం బ్రహ్మాండంగా బాగుపడింది బ్రహ్మాండంగా ఇష్టం వచ్చిన స్కామ్లు ఇష్టం వచ్చిన ఇష్టం వచ్చిన అవినీతి పనులు చేశారు కాంట్రాక్ట్లు అయితేనేమి రియల్ ఎస్టేట్ అయితేనేమి లిక్కర్ అయితేనేమి ఒక్కటి ఇది వదలలేదు అనకుండా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో వీళ్ళ హస్తం ఉంది ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ దోచుకోవడమే పనిగా పెట్టుకొని ఈరోజు దోచుకున్నారు అసలు మేము సవాలు చేస్తున్నాం వీళ్ళను వాళ్ళను రేట్లు చేయడం కాదు అసలు కేసీఆర్ గారు ఉన్న ఇంట్లు ప్రగతి భవన్ రేట్ చేస్తే కేసీఆర్ గారి బిడ్డ కేసీఆర్ గారి కొడుకు ఉన్న ఇళ్లను రేట్ చేస్తే వేల కోట్లు దొరుకుతాయి దయచేసి ఆ దిశగా కూడా ఆలోచన చేయాలి వాళ్ళ మీద రేట్లు చేయాలి అని కూడా మేము కోరుతున్నాం ఇకపోతే ఈ విషయాలన్నింటినీ ఈ విషయాలన్నింటినీ కేసీఆర్ అవినీతి అయితేనేమి కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు నిలబెట్టుకొని హామీలు అయితేనేమి కేసీఆర్ గారు ఎంత దరిద్రంగా పరిపాలన చేస్తున్నారు అనే అయితేనేమి ఇవన్నీ మేము పాదయాత్రలో వివరించడం జరిగింది మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేశాం ఎండనక వానక నా ఇంటిని నా కుటుంబాన్ని నా బిడ్డల్ని పక్కన పెట్టి పాదయాత్ర చేశాం గొడ్డులాగా పనిచేశాం ఈ పాదయాత్రని ఒక యజ్ఞంలాగా చేశాం తీరా చూస్తే ఈ పాదయాత్రను అడ్డుకోవాలని ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారో కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారి పార్టీ మనము కల్లారా చూడడం జరిగింది ఇకపోతే ఈ పాదయాత్ర ఇంత అద్భుతంగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పాదయాత్రని ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలి అని వాళ్ళు ఇదివరకే డిసైడ్ అయ్యారు అడ్డుకునే ప్రయత్నంలోనే అరెస్టులు చేశారు ఇక మేము అన్ని అన్ని అధిగమించి రేపటి నుంచి పాదయాత్ర చేస్తామని చెప్తే నిన్నటి నుంచి మీరు అందరూ చూస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఒక్కొక్కరు వచ్చి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఏ ఏ రకంగా బెదిరిస్తున్నారో మళ్ళీ పాదయాత్రకు మీరు ఎలా వెళ్తారు అన్న విధంగా మీరు కాలు అడుగు పెట్టండి బయట పెట్టండి చూస్తామన్న విధంగా మాట్లాడుతున్నారు కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎప్పుడు రియాక్ట్ అయిన రియాక్ట్ అవ్వని వాళ్ళు ఒకటేసారి ఇంతమంది ఒకేసారి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఇంత రియాక్షన్ వస్తుంది అంటే మేము పాదయాత్ర మళ్ళీ మొదలు పెట్టబోతున్నాం వాళ్ళు మళ్ళీ దాడులు చేయబోతున్నారు అని చెప్పడానికే ఈ ప్రెస్ మీట్లు అన్నీ పెట్టారు మమ్మల్ని బెదిరించడానికే ఈ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టారు కదా అని అడుగుతున్నాం వీళ్ళు చేసిన కమెంట్లు నిన్న పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చేసిన కమెంట్లు కొన్ని మీకు చదువుతా ఈయన బాల్కా సుమన్ అనేవాడు ఈయన ప్రభుత్వం ఇప్పట ఈయన నోట్లో నుంచి వచ్చిన మాటలు చూడండి నల్లిని నలిపేసినట్టు నలిపేస్తాం తలుచుకుంటే లోటస్ పాండ్ దాటనివ్వం షర్మిలాకు ఏమైనా జరిగితే మాది బాధ్యత కాదు రేపటి రోజు ఏమైనా జరగొచ్చు ఇంకా సునీత ఆట ఆలేరు ఎమ్మెల్యే ఇక కవిత ఆట ఎంపీ ఇప్పటి వరకు నీ పాదయాత్రను సహించాం ఇక సహించేది లేదు నీ ఆటలు సాగవు ఏమైనా జరిగితే మా పార్టీకి సంబంధం లేదు మాకు బలి తీసుకోవడం తెలుసు మీ క్యాడరు మా క్యాడర్ మా క్యాడర్ ను మీరు ఆపలేరు మీ ఇష్టం అసలు షర్మిలాకు తెలంగాణ ప్రజల కష్టాలు తెలుసా నాకు కదా తెలిసింది తెలంగాణ ప్రజల కష్టాలు పాదయాత్ర చేసింది మేము కదా మీరు కనీసం ఒక అడుగు బయట పెట్టిండ్రా కనీసం మీ నియోజకవర్గాల్లో ఒక గ్రామానికైనా పోయి అక్కడ రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయైనా చూసారా కనీసం మంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయో లేదా అని చూసారా డబ్బులు సంపాదించుకోవడం తప్ప మీరు చేసింది ఏమిటి అని టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులను అడుగుతున్నాం వీళ్ళు ఆ మాట్లాడేది నేను ఏమి చేశాను అని మీరు ఏం చేశారు ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చిందా ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు 
కనీసం మంచి నీటికి కూడా దిక్కు లేకుండానే స్కూళ్లలో మీరు బిడ్డలకు ఏ ఫుడ్ పెడుతున్నారో చూస్తున్నారు కదా జనాలు కనీసం చిన్న బిడ్డలు కూడా మీరు ఫుడ్ సరిగ్గా పెట్టలేకపోతే మీకు ఎందుకున్నట్టు అధికారం డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కాకపోతే దేనికి వాడుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల అధికారాన్ని ఈరోజు వీళ్ళు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నది ఇక పైగా నేను రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడుతున్నానట నేను ఏ బూతులు తిట్టానట మళ్ళీ అడుగుతున్నా రెచ్చగొట్టడం అంటే ఏమిటి మీ అవినీతిని ప్రశ్నిస్తే అది రెచ్చగొట్టడం అవుతుందా మీరు డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు కదా మీరు భూ కబ్జాలు చేశారు కదా అని మేము మాట్లాడితే అది రెచ్చగొట్టడం అవుతుందా అది పర్సనల్ గా మాట్లాడినట్టు అవుతుందా ఎలా అవుతుంది అని అడుగుతున్నాం అసలు ఏమీ లేని వాళ్ళు వందల కోట్లు ఎలా సంపాదించుకున్నారో మీరు నిజంగానే అవినీతి చేయకపోతే ఎలా సంపాదించుకున్నారో మీరు ప్రజలకు చెప్తే ప్రజలు కూడా సంపాదించుకుంటారు కదా ప్రజలు కూడా సంపాదించుకుంటే మీ నియోజకవర్గాలలో వాళ్ళు బాగుపడితే మీకే మంచి పేరు వస్తుంది కదా పోనీ అదైనా చేస్తున్నారా మీరు ఎలా డబ్బులు సంపాదించారో అనే చెప్తున్నారా మీరు ఆ చెప్పే దమ్ము లేదు కనీసం ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకునే దమ్ము లేదు తీరా చూస్తే నేను నేను అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడుతున్నానంట నేను అన్న ఏకైక మాట చెప్పుతో కొడతాము అన్న మాట ఒక నికృష్ట మంత్రిని మాత్రమే అన్నాం అది కూడా మరదలు అని నన్ను అంటే ఎవడ్రా నీకు మరదలు అని నేను రిటార్ట్ అయ్యి ఇంకొకసారి అలా మాట్లాడితే చెప్పుతో కొడతామని అన్నాం ఏం తప్పు మాట్లాడామో అని అడుగుతున్నాం ఆ నికృష్ట మంత్రి నన్న అంత మాట అంటే తప్పు లేదు కానీ నేను 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 మాత్రం చెప్పుతో కొడతాను అంటే తప్ప ఇది ఎక్కడి న్యాయమని అడుగుతున్నాం అసలు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా మీ తల్లినో చెల్లినో ఇంత మాట అంటే ఎవరైనా ఊరుకుంటారా ఎలా కనిపిస్తున్నామండి ఒక మహిళననే కదా మాట్లాడుతున్నారు సిగ్గుండే మాట్లాడుతున్నారా నోరుందని ఏది పడితే అది మాట్లాడతారా ఇక పైగా నేను మాట్లాడే నబాండాలు నా మీద వేస్తున్నారే మీరు అసలు ఈరోజు అవసరం లేని టాపిక్ ఆంధ్ర వాళ్ళు వస్తున్నారు ఆంధ్ర వాళ్ళ పెత్తనం ఏమిటి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని మాట్లాడుతున్నారే అసలు కేటీఆర్ గారి భార్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కేటీఆర్ గారి భార్య ఆంధ్ర ఆవిడ కదా ఇప్పుడు ఆవిడ అక్కడ ఆవిడ ఇక్కడ ఆవిడ ఎక్కడ ఆవిడ ఎక్కడ బతుకుతుంది ఎక్కడుందా ఆమె బతుకు ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీ దీపు మీకు కనిపించదా మేము చెప్తున్నామా మీకు విడాకులు తీసుకోండి అని మేము చెప్తున్నామా మీకు మీ లెక్కన మీరు మాటాలే మాటల ప్రకారము మీ నాయకుడే విడాకులు తీసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచో పెళ్లి చేసుకున్నాడు తీసుకొచ్చాడు భార్యం చేసుకున్నాడు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ బతుకుతుంది ఆమె ఆమెను మీరు గౌరవి గౌరవించినప్పుడు నన్ను కూడా గౌరవించాలి కదా అంటే మీకో న్యాయం పక్కనోడికో న్యాయమా మీరు చేస్తే సంసారం పక్కనోడు చేస్తే వ్యభిచారమా ఇది ఎక్కడి న్యాయం అని అడుగుతున్నాం ఆడపిల్ల పుట్టగానే ఆడపిల్ల అంటారు ఎందుకంటారు ఆడపిల్ల అని ఎందుకంటే ఇంకొక స్థానానికి చెందబోయే పిల్ల కాబట్టి అని మీరు అందరూ ఉన్నారు పెళ్లి చేసుకుంటారు మా ఆవిడ అంటారు మీ ఆవిడ ఎందుకంటారు మీ ఆవిడ కాబట్టి కదా మీ ఆవిడ అంటారు మీకు సొంతమని కదా మీరు అంటారు ఏం మాట్లాడుతున్నారండి ఒక ఆడది అసలు తన సర్వస్వాన్ని వదులుకొని పెళ్లి అన్న పదం కోసం పెళ్లి అన్న ఇన్స్టిట్యూషన్ కాపాడడం కోసం తనను తాను త్యాగం చేసుకొని ఒక ప్రాంతానికి కట్టుబడితే ఒక ఒక కుటుంబానికి కట్టుబడితే ఒక ప్రజలకు కట్టుబడితే మీకు అది కనిపించడం లేదా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారా ఏది పడితే అది మాట్లాడతారా నేను ఇక్కడ పెరిగాను నేను ఇక్కడే చదువుకున్నాను అబిట్స్లో స్కూల్కు పోయాను మేదీపట్నంలో కాలేజీకి పోయాను ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇక్కడ కొడుకును కన్నాను ఇక్కడ బిడ్డను కన్నాను నా బతుకు ఇక్కడే నా గతం ఇక్కడే నా భవిష్యత్ ఇక్కడే ఈ గడ్డకు సేవ చేయడం నా హక్కే కాదు నా బాధ్యత కూడా ఇక పైగా కేసీఆర్ గారు ఒక్కసారి వీళ్ళు బూతులు మాట్లాడుతున్న నేను అంటున్నారు కదా ఒకసారి మళ్ళీ ప్లే చేయండి ఒకసారి కేసీఆర్ గారి బూత్ పురాణం కూడా వినండి పెట్టి ప్లేజ్ మైక్ దగ్గర
police officer alleging that you have uh, spoken unparliamentary language, one thing and the other thing you try to, uh, you know, there's a theft charge that has been put up by a police officer against you. So how is the common man safe in this, uh, in this situation where we, have, we were there, sir, madam, media was there over there. But a theft charge on you, how do you see it? That is atrocious, it is ridiculous, it is senseless. How does anybody see it? Is it even believable that I stole a police officer's cell phone? Why would I do something like that? How can a woman assault or grievously hurt a police officer? All these sections were slapped upon me only, only for the remand, only asking for remand. Only so I will not get the bail, so I will remain in the jail, so my Padayatra can be thwarted. That's the only intention of the government. Madam, 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 Inni rojo lo KCR garu duet lo to badin di BJP to ne gada. Inni rojo lo yepurai na yepurai na bija jaha na hami lemai na yepurai na digna ra. Rent court lo ujjoga lemai na yepurai na digna ra. Chetta pata le esko ni pata badu kunto chetlam badi putlam badi yanta gadi rigya ro BJP wala to. Yepur ne na BJP ki court nu asal lo alo chane jai ni ra. Jese kare di bida wa ka party beti. Pada yatra lo jese tu godula ga banjese sundi. Yendu ko jese sundi. Ne no ka party lo ne chair unte. वक बीजेपी तो नाग नचुंटे बीजेपी लोन हो ले पोते नाग नचुंटे वक कांग्रेस लोन हो ले पोते नाग नचुंटे वक टीआरएस पार्टी लोन है चेयर उन्हें ना बतू को इन तक आश्चर्य है उन्हें ना ये पादे यात्रा जेल से नाउसर मुंडे ना असल कॉमन सेंस है जब तुम दिखा दा नेहर पादे यात्रा जैसे इनको का पार्टी की महिला जिस्ता ना ये तो क्या है यार ना कि ये वो उसरा बंदे असल ये वो का पार्टी की ये वो का पार्टी की प्रजा ला पक्ष याना असल वो अक्करा ले दो काबटे ये पार्टी ला अन्नीति विमर्शिस्तु ने प्रजा ला कौसम प्रजा ला मध्यलो पादे यात्रा जैसे तुम दिन राजस्थ ये पार्टी की राजशेखर एडी बिटा को ये वायसार तेलंगाना पार्टी की उन्हें ये के का लक्ष्य राजशेखर एडी का रिसंक्षेप में पालन है तेरी किसी को लाड़ो वे वो प्रति पार्टी नहीं बीजेपी पार्टी नहीं ना कंडीशन है कांग्रेस पार्टी नहीं ना कंडीशन है केसीआर गार नहीं थे आती 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 तारों नंगा कंडीशन � लिकल्स के हम लोग कभी तभी पति सेलफोन लो दम समझेश नगर का आरोप लो एक लो तो नेपाल नगर का इन इंग्लिश में तेरे को इतना जोड़ देंगे ना यार अंदर उस जोश नगर का था मिला के नेन वोड़ा जोश ना नो देश आने लूटे का राष्ट्र आने लूटे जैसे आरुवानी ने इन दो को जब तो ना नो लिकर आने वकरो पैका आने वकरो रियल एस्टेट आने वकरो कॉन्ट्रैक्ट लाने वकरो दोष बोर्ड में पानी का बेट कुनार गया था पंडित को कुल लगा मरे राष्ट्र आने दोष कुनार गया था असल मिगुल बजट लाओ ना राष्ट्र आने कैसी आर गारी जेतु लो बैठे ना लोग लक्ष्य लग ओटला अपुला कुपगा जैसे डू कहने आए ना कुटुंब मात्रा में रोज लक्ष्य लग ओटल संपादित कर दिया था ये रोज richest politician richest family माना country लो यार उन ना रोटे वो कैसी आर गारी कुटुंब में कर दा मरे अंतक अंतक अनुभव इंचाले अंतक अंतक कोई नहीं जैसे नवीनीति अंतक तेलंगाना माली वालों आरेश तो जैसे माली ना ना देश को से माला आप उड़ गाता पड़ जूता है। इनको अड़ी अच्छी बात अच्छी बात कुछ मीरू सुदर्शन रेड्डी ने व्यक्ति का व्यक्ति का तंगा मैं मगतन हम लेदा आनंद के अलग कार्य करके चीर मिच को लेकर ले दारु जैसे चुनाका वीडियो जो पिक्चर ने मैं न मार्च लाडे दल्ला आये न वो इसी को रिंची आये न वो का ट्रैक्टर ड्राइवर हुआ अन्ना नो ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर ड्राइवर वाले नंटे आधी आपत्ति में गाड़ो जब पंडी जब पंडी अल्लाह इसी एजेंट लगा वो का एजेंट वाले मार्च लाडे न आधी आउनो गाड़ो जब पंडी आये न चिन्ना पटी फ्रेंड है वो इपुर जोड़ा ना माँ वांधा लो कोटल संपायन चुकुन नाडू अन्य आये ना चिन्ना पुटी फ्रेंड है जब पैड ना को आ फ्रेंड है उड़ा बड़ा आये ना को दिल सु आप तो डेवल संपायन चुको बता नहीं था ना जेस ये दी अधिकार हम इस्तेमाल ही को संपायन चुको डानी का ट्रैक्टर ड्राइवर है लास संपायन चुको वाले क्रमांग
మేడం మిమ్మల్ని నల్లి నలిపేస్తారు నలిపేస్తా అని బల్క సమానంటారు గోద మేము దాచుకుంటే గోదావరికి దాటకపోతుంటే ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు దాడులు జరిగే దాడులకు ప్రభుత్వానికి పార్టీకి సంబంధం లేదంటారు దాని అయినా చూడండి ప్రభుత్వానికి వాళ్లకు సంబంధం ఉంది ఇది బంది పోట్ల రాష్ట్ర సమితి వాళ్ళు నల్లిని నలిపేస్తామని నలిపేస్తా నల్లిని నలిపేస్తున్నట్టు నలిపేస్తామన్న మాటల్లోనే వాళ్ళు మేము తాలిబాన్లు అని తాలిబాన్ల కండువా వేసుకున్నట్టే ఉంది కదా ఇక్కడ మేకప్ వేసుకోవడం నేర్చుకోమని చెప్పండి వాళ్ళకి ఓకే మేడం ఓన్లీ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మేడం డైలీ లిక్వర్ ద లిక్వర్ స్కామ్ నాట్ ఓన్లీ ద లిక్వర్ స్కామ్ ఎవ్రీ స్కామ్ ఎవ్రీ స్కామ్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఎవ్రీ స్కామ్ దట్ కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దే షుడ్ బి అన్ ఎన్క్వైరీ ఆన్ ఎవ్రీ స్కామ్ టుడే కాళేశ్వరం ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఇన్ ద కంట్రీ సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వాస్ సైఫ్ అండ్ ఆఫ్ బై మిస్టర్ KCR even that scam has to be an inquiry has to be commissioned upon liquor scam and the real estate scam also there is a land bank that the KCR family holds here that amounts to lakhs of crores of rupees this family is the richest family in the country this politician is the richest politician in the country there has to be inquiries on every scam on all the corruption of the KCR family jai sharmila jai sharmila ka adu vaadu veedu sharmila ka kattevaadu